ఏమైందిరా చెత్త నా కొడుకు పిచ్చి నా కొడుకు ఎవరిని తిడుతున్నావు ఇంకెవడిని మా బాబు గడ్డిని ఏమైంది బాస్ మీకెందుకు బాస్ మీ పని మీరు చూసుకోండి మీ నాన్నంటే మీకు ఇష్టం లేదా బాస్ లేదు మీ పేరేంటి బాస్ ఏ పోరా నీ బాబు పేరేంట్రా బాబు కాదు నాన్న నాన్న అంటే ఇష్టం లేదన్నా మరి నా కాల్ పట్టుకున్నా మన వాళ్ళని మనం మనకు తెలియకుండానే ఇష్టపడతాం ఇదిగో ఇలా ఎవరైనా మన వాళ్ళ జోలికి వస్తేనే మనం ఎంత ఇష్టపడతామో తెలుస్తుంది తనెవరు నాకెలా తెలుసు నాన్న విలువేంటో తెలిసిన ఓ కొడుకు కదే ఈ స్టోరీ తన పేరు అజయ్ అసలు అజయ్ ఎవరు తన తండ్రిని తాము తిడుతుంటే అజయ్ ఎందుకు రియాక్ట్ అయ్యాడు ఇంతకీ అజయ్ లైఫ్లో ఏం జరిగింది మనకు తెలియాలంటే తను గతంలోకి వెళ్ళాలి పదండి ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బీటెక్ అయిన మన హీరో గారు ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్న రోజులవి ఇతను అజయ్ వాళ్ళ నాన్నగారు పేరు కాంతారావు వీళ్ళమ్మ చనిపోయిన నుండి వీడిని బాగా గారాబం చేసినట్టు కాంతారావు వీడి పనులు వీడు చేయకపోక వీడి పనులు కూడా నాతో చేస్తున్నాడు ఏంటో సొంత తండ్రిని కాంతారావు కాంతారావు అని పిలిచే బదులు నాన్న పిలవచ్చు కదరా తెచ్చిందే లేటు మళ్ళీ నాన్న పిలవాలా వచ్చేవేంట్రా పదవుతుంది ఇంకా మార్నింగ్ ఆరా నీకు సరే మేట అంటే చెప్పరా నీతో విషయం షేర్ చేసుకుందామని ఏంట్రా బా రే నైట్ మా నాన్న నాకు ఇచ్చాడ్రా గిఫ్ట్ రా కొత్త మొబైల్ రా ఫీచర్స్ అదిరిపోయి ఎంత స్మూత్గా ఉందో తెలుసా మీ నాన్న దేవుడు రా మా బాబు ఉన్నాడు ఆ డబ్బా ఐదు వందలు అడిగితే రెండు వందలు ఇస్తాడు సరే బా నైట్కి రవి గడి పార్టీ ఇస్తున్నాడు వచ్చే సరే రవి బైక్ కొన్నందుకు మనందరికి పార్టీ ఇస్తున్నాడు మనందరం కలిసి తాగి ఎన్ని నెలలు అయిందిరా మొన్నే కదరా మా బాబా పిల్లలు తాగి తందలాడావు ఇంకా గుర్తుందా నాకు గుర్తుంది నాకు గుర్తుకు లేదు వాడు రానన్నాడు రా బాబా నే నందగడ వచ్చాడు రా రానన్నావు బీరన్నావు ఏం చేస్తున్నావు రా అది పెక్కల పట్టి బీర్ రా అది నేనేట్రా ఎంత అందంగా ఉన్నాను మీ ఇంట్లో అర్థం లేవా జోక మార్నింగ్ చెప్పి నవ్వుతాను కుదరదు ఏ మార్నింగ్ నేను మౌన వ్రతం థమ్స్అప్ ఏంట్రా బీరేయిరా బీరేయి కాదురా రెండు వందల పన్నెండు నా అగ్గాను వచ్చిందనుకో వస్తే బాత్రూమ్కి వెళ్ళరా అది కాదురా నా అగ్గాను కోపం వచ్చిందనుకో నాశనం చేస్తా కదా ముందు నా వాళ్ళ ప్రాబ్లం అయితే ఇక్కడ నుంచి నేను వెళ్ళిపోతాను రా పోతే పోక నా బీర్ ఇక్కడ పెట్టేసిపోరా అయితే కూర్చుంటా రే నేను ఒకటి అడుగుతాను చెప్పండి రా 
నువ్వేం చేస్తున్నావరా ఇప్పుడు వాచ్ ఉందా అందులో ముళ్ళు ఉందా ఆ ముళ్ళు తిప్పేది మరి నువ్వేం చేస్తున్నావరా ఇప్పుడు వాచ్ లో ముళ్ళు ఉందా అది పెట్టి నేనే రా నువ్వేం చేస్తున్నావరా వాచ్ ఉందా వాచ్ లో నెంబర్స్ ఉన్నాయా నేనే రాసేది ఇలా అందరం కలిసి నవ్వుకొని ఎన్ని రోజులైందిరా అవునురా మా నాన్న కొత్త ఫోన్ కొనేసి ఇచ్చారు మా నాన్న కూడా బండి కొనిచి ఇచ్చారు రా మా నాన్న కూడా నాకు ల్యాప్టాప్ కొన్నారు రా మరి మీ నాన్న ఏమి ఇచ్చారు తెలుసు కదరా అలా ఎందుకు అన్న సారీరా ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాయి పిల్లల్ని సంతోష పెట్టాలని నీలాంటి తండ్రి కూడా ఉన్నారని నిరూపించావు కాక ఇలాంటి చేతకం తండ్రికి పిల్లల కన్నా అర్హత కూడా లేదు కాంతారా నీ స్థానంలో ఉంటే ఎప్పుడు చనిపోయేవాడిని అరే నాన్న అంత పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుకురా ఈ గుండె తట్టుకోలేదు నా కొడుకుని సంతోషంగా చూడాలని నీ తండ్రికి ఉండదు నాన్న కానీ ఈ తండ్రికి నీ అవసరాలను తీర్చే స్తోమత లేదు నాన్న నువ్వు పుట్టగా నేను తండ్రిని అనుకున్నా కానీ ఇలా చేతకాన్ తండ్రిలో మిగిలిపోతాడు అనుకోలేదు నాన్న నాన్న అది కొని ఊ నాన్న ఇది కొని అని అంటుంటే కొన్నైన స్థితిలో ఉన్నందుకు ప్రతిరోజు చేస్తూ బతుకుతున్నా నాన్న చెప్పింది ఎలా చాలు అక్కలే కుండంత శోకం నేనున్న లోకం నన్నే చూస్తూ నవ్వింది శూన్యం కాంతారావు కాంతారావు కాఫీ నాకే ఎందుకు శాపం జన్మల గతమే చేసిన పాపం
ఏంట్రా దేవుని చూస్తున్నావు చూస్తున్నావు కాఫీ తీస్తా ఏంటి కన్ఫ్యూషన్ అసలు నాకు ఏం జరిగింది చెప్పిన డైలాగ్ చాలు ఓకేలే గొప్ప తండ్రినిచ్చే స్వామి ఆయన కొడుక్కో పుట్ట వదులు ఏనందుగా పుట్టుంటే బాగుండేది కోపంలో అనాథగా పుట్టుంటే బాగున్నందుకు మా నాన్నని నన్ను దూరం చేసేకల వచ్చేలా చేసి కన్న తండ్రి విలువేంటో తెలిసేలా చేసే స్వామి నాన్న గురించి తప్పుగా మాట్లాడినందుకు నన్ను క్షమించు నాన్నకు సారీ చెప్పాలి అది నాన్న అది సారీ నాన్న కొడుకుల మీద తండ్రికుండే పాపం క్షణాల్లో పోతుంది మన దగ్గర లేని దొస్తే సంతోషంగా ఉంటుంది కానీ దానివల్ల ఉన్నవాళ్ళు పోతే ఆ బాధని మాటల్లో చెప్పలేం తల్లిదండ్రులు స్నేహితులు ప్రయసి ఎలాంటి బంధమైనా ఉన్నప్పుడే ప్రేమించండి వాళ్ళని అర్థం చేసుకోండి ఒక్కసారి దూరం అయిపోతే ఆ బాధని ఆ బాధ వల్ల కలిగిన నొప్పిని తట్టుకోలేము